En estos momentos los maestros se encuentran bloqueando de nueva cuenta la autopista del sol. ¿Hasta qué punto vamos a seguir soportando en la sociedad que no se aplique un estado de derecho? Mire, las demandas de los maestros pueden ser justas, pueden no serlo, pero asfixiar estados completos, provocar pérdidas económicas, estar perjudicando a empleados, estar perjudicando a trabajadores que ganan muy poco dinero, que viven al día, definitivamente no es la solución. Yo le pregunto, ¿qué pasa con los músicos en los restaurantes de Oaxaca, por ejemplo, los músicos que andan tocando de mesa en mesa, que le cerraron, le cerraron por completo algunos restaurantes o algunas zonas, o simplemente no hubo clientela, y entonces se quedaron sin chamba, se quedaron sin llevarle el pan a sus hijos durante ese día, o a los vendedores que trabajan por comisiones en los centros comerciales, también no hubo chamba, los maestros cerraron, y con el pretexto de la lucha sindical, con el pretexto de la lucha social, asfixiaron a un Estado de la República. ¿Con qué derecho pueden entrar a medios comerciales, a medios de comunicación privados, y así tomar, tomar el micrófono? Lo que está sucediendo en estos momentos son una serie de delitos. Bloquear una autopista federal es un delito. Esto no lo vamos a ver en Inglaterra, esto no lo vamos a ver en Estados Unidos, esto no lo vamos a ver en Europa. Esto que está sucediendo en México es necesario y urgente que se aplique el Estado de Derecho como va. No podemos seguir jugando a la simulación. No podemos seguir jugando a que un día los maestros quieren bloquear, a que al otro día los maestros quieren cerrar bancos, a que el otro día los maestros quieren perjudicar a empresarios o quieren perjudicar a empleados. ¿Usted cree que realmente el dueño de Banamex, que le cerraron ayer algunas sucursales en Oaxaca, o usted cree que los dueños de las grandes empresas comerciales están bien preocupados? ¿Usted cree que realmente tuvieron unas pérdidas impresionantes? Por supuesto que no. A quien afectaron son a los trabajadores menores, a quien afectaron son a los trabajadores que no recibieron su pago durante ese día. Y no se vale que en las manos de esas personas se encuentre el destino, el futuro de nuestros hijos. ¿Usted qué es lo que piensa que va a suceder con un estudiante en Oaxaca que tuvo durante toda su vida académica una serie de paros? que no pudo llegar a la universidad, si es que puede, si es que logra llegar a la universidad, con, una, con un bagaje cultural importante. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que esa persona seguirá condenada a la pobreza. Hay que combatir la pobreza definitivamente. Hay que combatir las cuestiones laborales, las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, en un sentido que sea justo, se tiene que debatir el asunto, pero por supuesto... Pero no se vale, de ninguna manera se vale que todo esto se haga a través de la comisión de delitos. No se vale. O tenemos Estado de Derecho o tenemos simulación. ¿Qué es lo que hay en este país? Vamos a estar hablando del tema de los maestros en este espacio informativo. Y también, antes de comenzar, hay que hacer una aclaración, porque es, es muy importante señalarlo. No todos los maestros son como los maestros que ayer estuvieron lanzando piedras y rompiendo vidrios en el Congreso allá en Guerrero. No todos los maestros son como los maestros que están bloqueando la autopista del sol o que están provocando caos vial en la Ciudad de México. Hay muchos maestros, muchos más, que están comprometidos con sus estudiantes, que están comprometidos por tener un México mejor, un México de justicia, un México que avance hacia el futuro. A esos maestros, el reconocimiento y el orgullo. Ser maestro debe de ser un orgullo nacional. El ejemplo que están dando algunos de sus compañeros es muy lamentable porque por unas manzanas podridas a veces se termina, se termina pudriendo la canasta completa. Enhorabuena por esos maestros que están trabajando día con día arduamente por el bien de sus estudiantes. Es la una de la tarde con seis minutos. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos.